पढ़ते समय ये 90 मिनट्स का आखिर क्या चक्कर है साथ ही साथ दोस्तों क्या आपको बताया कि साल 1941 में एक डॉग को सिर्फ यूरिन करने की वजह से एक मेडल से सम्मानित किया गया था और आज मैं सबसे पहली बार आपको इंसेक्ट्स की एक ऐसी क्वालिटी दिखाने वाला हूं जिसको देख आपका भी दिमाग घूम जाएगा ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंट एफेक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा फैक्ट नंबर सिक्सटीन अगर आप किसी भी देश के बॉर्डर पर गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि हर देश के शोल्डर अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए अपने पड़ोसी देश के शोल्डर के ठीक सामने आंखों में आंखें डालकर खड़े रहते हैं लेकिन फैक्ट ये नहीं है बल्कि फैक्ट ये है दोस्तों कि क्या आपको पता है कि ये सारा ही सिनेरियो सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि इंसेक्ट में भी होता है नहीं समझे तो माई इंडिया फैमिली तैयार हो जाइए एक बार फिर से कुछ कमाल देखने के लिए दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें ऊपर की तरफ दीमक एक सीधी लाइन में एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। तो वहीं नीचे की तरफ चीटियां एक सीधी लाइन में एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि इन दोनों ही लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए दीमक और चीटियों की सैनिक चीटियां एक दूसरे के सामने बिना लड़े कुछ इस तरीके से खड़ी रहती है ताकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे की लाइन में आकर उनको नुकसान ना पहुंचा सके और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अमेजिंग है कि किस तरीके से छोटे इंसेक्ट भी इस रूल को फॉलो करते हैं तो ये वीडियो अपने आप में लाजवाब और अनबिलीवेबल जरूर है फैक्ट नंबर 15। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर देश की आर्मी को अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए बेहद ही दुर्गम दुर्गम जगहों पर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है और उसी के चलते ही जवानों को बहुत सी ऐसी जगह पर भी जाना पड़ता है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, जिनको क्रॉस करने के लिए किसी भी प्रकार का ब्रिज मौजूद नहीं होता है तो क्या आपने कभी सोचा है की आखिर उस सिचुएशन में बड़े बड़े व्हीकल्स को नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने के लिए सैनिकों के द्वारा क्या किया जाता है असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन उन तरीके की सिचुएशन में कुछ इस तरीके के एम थ्री एम बीओस रिक ब्रिजिंग व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनको सबसे पहली बार जर्मनी में बनाकर तैयार किया गया था असल में दोस्तों इन व्हीकल्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जैसे इन व्हीकल्स को नदी के अंदर उतारा जाता है ये कुछ इस तरीके से अपने विंग्स को खोलकर पानी में फ्लोट करना शुरू कर देते हैं जिसके बाद इन सभी व्हीकल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके एक बेहद ही अमेजिंग ब्रिज को तैयार किया जाता है और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों की यह ब्रिज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है की इसके ऊपर से भारी से भारी व्हीकल्स को बेहद ही आसानी से नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाया जा सकता है अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जर्मनी के बाद अब अमेरिका और रशिया में भी बहुत बड़े स्केल्स पर इन्हीं तरीके के व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और उम्मीद यह भी लगाई जा रही है कि आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्द हमारे देश में भी इन तरीके के व्हीकल्स को डेवलप जरूर किया जाएगा फैक्ट नंबर फोर्टीन दोस्तों आपने लोहे को मैग्नेट से चिपकता हुआ तो जरूर देखा होगा साथ ही साथ आपने मैग्नेटाइट सैंड को भी मैग्नेट से चिपकता हुआ तो जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी किसी लिक्विड को मैग्नेट से चिपकता हुआ देखा है नहीं तो साइंस लवर्स तैयार हो जाइए एक बार फिर से कुछ कमाल सीखने के लिए दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक लिक्विड को एक मैग्नेट से चिपकता हुआ दिखाया जा रहा है लेकिन आखिर एक लिक्विड मैग्नेट से कैसे चुपक सकता है असल में दोस्तों इस लिक्विड को फेरो फ्लूड और फेरो मैग्नेटिक फ्लूड के नाम से जाना जाता है जिसको सबसे पहली बार साल उन्नीस में नासा के द्वारा इन्वेंट किया गया था दरअसल दोस्तों इस लिक्विड को किसी भी ऑर्गेनिक सोलवेंट या फिर वॉटर में नैनो स्केल फेरो मैग्नेटिक या फिर फेरी मैग्नेटिक पार्टिकल्स को डालकर बनाया जाता है जिससे जैसे ये फ्लूड मैग्नेटिक फील्ड में आता है ये हाईली मैग्नेटाइड हो जाता है अब क्योंकि इस फ्लूड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद होता है तो इस फ्लूड के एटम्स एक दूसरे से बेहद ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़े रहते हैं अब जैसे इस फ्लूड के पास किसी भी मैग्नेट को लाया जाता है तो ये लिक्विड हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण अपनी लिक्विड टेंडेंसी को छोड़कर कुछ इस तरीके से बेहद ही अजीब सा रिएक्ट करने लगता है जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है सो so फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं फैक्ट नंबर थर्टीन दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग अमेजिंग आइस इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए थे जिनको यूजली अमेरिका और रशिया में बनाकर तैयार किया जाता था तो वहीं दोस्तों क्या आपको बताया कि अपने देश भारत में भी एक बेहद ही अमेजिंग स्टोन इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है दरअसल दोस्तों इन स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स को सवाराम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ग्रुप के द्वारा कुछ स्पेसिफिक स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे इन स्टोन्स के ऊपर हाथों को रब किया जाता है इन स्टोन्स के अंदर से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर बेहद ही सुरीली आवाज जनरेट होती है जिसको की हमारे मेंटल इश्यूज को सोल्व करने के लिए एज अ थेरेपी भी इस्तेमाल किया जाता है उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों की क्योंकि इंस्ट्रूमेंट स्टोन का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं तो इनका
फैक्ट नंबर ट्वेल्व बहुत से लोगों ने इस चीज को कभी ना कभी एक्सपीरियंस तो जरूर किया होगा कि उनको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि कोई इंसान उनके नाम को पुकार रहा है लेकिन ऑन दी अदर हैंड उस समय उनको कोई भी पुकार नहीं रहा होता लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जब कोई भी इंसान हमें नहीं पुकार रहा होता है तो हमारा ब्रेन हमें ये आवाज क्यों कराता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान हमें नाम लेकर पुकार रहा है दरअसल दोस्तों हम पूरा ही दिन जो कुछ भी देखते हैं सुनते हैं या फिर महसूस करते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सारी ही इंफॉर्मेशन को हर सेकंड कलेक्ट करके उन इंफॉर्मेशन से कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो हर सेकंड ब्रेन में एक जगह से दूसरी जगह काफी बड़ी अमाउंट में सिग्नल को भेजता है अब दोस्तों कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो सिग्नल हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकलकर हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं जिसकी वजह से अगर उन सिग्नल या फिर पैटर्न में हमारा नाम या हमारे नाम से मिलती जुलती कोई भी आवाज होती है तो हमारा कॉन्शियस माइंड तुरंत ही ट्रिगर हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि मानो किसी भी इंसान ने हमारा नाम लेकर हमें पुकारा हो लेकिन ऑन दी अदर हैंड हकीकत में ऐसा नहीं होता क्या आपने कभी इस चीज को महसूस किया है कमेंट करके जरूर बताइएगा फैक्ट नंबर 11 किसी भी इंसान को बिना उसके कंसर्न टच करना रेस्पेक्टफुल नहीं माना जाता है स्पेशली अगर वो इंसान एक लड़की है लेकिन बावजूद इसके भी इस पूरी दुनिया में हर दिन बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहां पर लड़कियों को बिना उनकी कंसर्न टच किया जाता है तो वही दोस्तों क्या आपको बताया कि साल दो में ब्राजील सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए इस मामले में टॉप पर जा पहुंचा और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था ब्राजीलियन गवर्नमेंट का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना तो वही दोस्तों क्या आपको बताया कि इसी प्रॉब्लम के ऑथेंटिक डाटा को कलेक्ट करने और ब्राजीलियन गवर्नमेंट को अवेयर करने के लिए जर्मन की एक कंपनी शुवैक्स के द्वारा एक बेहद ही यूनिक कैंपेन चलाई गई लेकिन उस कैंपेन को समझने से पहले हमें हमारी बॉडी की एक खासियत को समझना होगा दरअसल दोस्तों जब भी कोई भी इंसान जिसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं वो हमें टच करता है तो हमारी बॉडी एक अलग ही तरीके से रिएक्ट करती है बट ऑन दी अदर हैंड अगर कोई भी अनोन इंसान किसी भी गलत इंटेंशन के चलते हुए हमारी बॉडी को टच करता है तो हमारी बॉडी एक बेहद ही अलग तरीके से रिएक्ट करती है तो मैं दोस्तों क्या आपको बताया कि इसी कैंपेन के चलते हुए इस कंपनी के द्वारा बेहद ही एडवांस सेंसर्स और सेमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए एक ऐसी ड्रेस को डेवलप किया गया जो उन अनोन टच की रियल टाइम में काउंटिंग को स्टोर कर सकती थी और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि महज तीन मिनट और पैंतालीस सेकेंड में ही इन ड्रेसेस को पहनने वाली लड़कियों को लगभग तीन बार गलत इंटेंशन के साथ टच किया गया जो आंकड़ा अपने आप में दिमाग हिला देने वाला था और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसी डेटा का यूज करते हुए आगे चलकर ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों पर सख्त एक्शन दिखाए हैं जिसकी वजह से ब्राजील में अब इन तरीके के केसेस काफी ज्यादा कम भी हो चुके हैं उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों की इस कंपनी के द्वारा अलग अलग देशों में बेहद ही यूनिक तरीके की कैंपेन हर साल चलाई जाती है तो यह कंपनी और यह डिवाइस अपने आप में अमेजिंग जरूर है फैक्ट नंबर टेन आपने अक्सर विंटर सीजन में नदियों और झीलों को जमते हुए तो जरूर देखा होगा लेकिन दोस्तों क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है जिसके साथ सर्दियों में कुछ ऐसा होता है जिसको देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे दरअसल दोस्तों इस झील का नाम अब्राहम लेक है जो की कैनेडा में मौजूद है अमेजिंग बात यह दोस्तों की विंटर सीजन में जैसे इस लेक का पानी जमता है उस जमे हुए पानी के नीचे कुछ इस तरीके के बेहद ही खूबसूरत बबल्स बन जाते हैं दरअसल दोस्तों इन बबल्स के पीछे भी एक छोटी सी साइंस मौजूद है असल में दोस्तों अगर इस लेक की ग्राफिकल कंडीशन पर नजर डाली जाएगी तो आप ये पाएंगे कि इस लेक के सरफेस पर बहुत से ऑर्गेनिक मैटर मौजूद हैं। अब जैसे इस लेक में मौजूद बैक्टीरिया उन ऑर्गेनिक मैटर्स को कंज्यूम करके अपने फूड को बनाते हैं तो इस पूरे ही प्रोसेस में बहुत बड़ी तादाद में मीथेन गैस जनरेट होती है लेकिन इससे उलट विंटर सीजन में जैसे इस लेक का पानी ऊपर से पूरी तरीके से जम जाता है तो ये मीथेन हवा में रिलीज नहीं हो पाती और ये गैस कुछ इस तरीके से बबल्स के रूप में हमें दिखाई देती है जिसकी वजह से इस लेक को पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लेक्स में से भी एक लेक माना जाता है फैक्ट नंबर नाइन क्या आपको बताया कि यूके में रहने वाले जॉन एवेंस को पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बेहतरीन हेड बैलेंसर माना जाता है मतलब कि ये बहुत बड़ी बड़ी चीजों को सिर्फ अपने सर पर रखकर ही बैलेंस कर लेते हैं और उसी की चचपरी दोस्तों क्या आपको पता है कि जॉन के नाम एक मिनी कार को दस सेकेंड तक अपने सर पर रखकर बिना हाथ लगाए बैलेंस करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है तो ये इंसान अपने आप में अमेजिंग जरूर है फैक्ट नंबर एट क्या आपको बताया कि साल उन्नीस में एक डॉग को सिर्फ यूरिन करने की वजह से चमचमाते हुए मेडल से सम्मानित किया गया था मतलब एक डॉग को यूरिन करने की वजह से आखिर मेडल क्यों दिया गया दरअसल दोस्तों ये बात है वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम की जब ब्रिटेन में सनसनी मचाने के लिए एक बहुत बड़े बॉम्ब को जलाकर प्लेन से नीचे फेंका गया लेकिन
कर दिया जिसकी वजह से वो बॉम्ब डिफ्यूज हो गया और वहां पर मौजूद हजारों लोगों की जान बच गई और यही वो कारण था जिसके चलते हुए आगे चलकर इस डॉग को ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस फीमेल डॉग की मृत्यु के बाद उसकी एक पोर्ट्रेट को भी एक लाख दस हजार में एक ऑक्शन में बेचा गया तो नो डाउट जूलियाना अपने आप में अमेजिंग जरूर थी फैक्ट नंबर सेवन दोस्तों सीरीज में मैंने आपको ओमनी डायरेक्शनल व्हील्स के बारे में बताया था जिनके थ्रू किसी भी कार को कुछ इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट स्लाइड और रोटेट किया जा सकता था और ये इन्वेंशन काफी लोगों को इंप्रेसिव भी लगा था तो मैं दोस्तों क्या आपको बताया कि जिस इन्वेंशन या कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम और आप काफी ज्यादा एक्साइटेड है हकीकत में साल उन्नीस में उसी कॉन्सेप्ट को इन्वेंट कर लिया गया था सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए उस जमाने में व्हीकल्स को भी मार्केट में उतारा गया था दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन साल 1927 से लेकर आगामी एक दो सालों तक पेरिस में कुछ इस तरीके की फ्रंट व्हील रोटेटिंग कार्स को मार्केट में पार्किंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की तर्ज पर उतारा गया था जो उस समय काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था लेकिन दोस्तों इन तरीके की व्हीकल से दुर्घटनाओं का रेशियो काफी ज्यादा बढ़ने लगा जिसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट को आगामी एक या दो सालों के बाद ही ड्रॉप कर दिया गया तो अभी कह सकते हैं कि जिस कॉन्सेप्ट को हम फ्यूचर का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं हकीकत में उस कॉन्सेप्ट को साल उन्नीस में ही इस दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया गया था फैक्ट नंबर सिक्स क्या आपको बताया कि जब भी कोई भी इंसान बेहद ही ठंडे इलाके से निकलकर बेहद ही गर्म इलाके में या फिर बेहद ही गर्म इलाके से निकलकर बेहद ही ठंडे इलाके में जाता है तो उस सिचुएशन में एक बेहद ही रेयर फिनोमना क्रिएट होता है जिसको कि रेनॉर्ड्स फिनोमना के नाम से जाना जाता है दरअसल दोस्तों इस फिनोमना या फिर डिसीज में किसी भी इंसान के हाथ और पैरों की एक या दो फिंगर्स कुछ इस तरीके से अपने कलर को चेंज कर देती है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये फिंगर्स आपकी पूरी ही बॉडी टेम्परेचर से काफी ज्यादा ठंडी भी रहती है दरअसल दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि जब भी कोई भी इंसान सडन टेम्परेचर चेंज से गुजरता है तो बेहद ही रेयर सिचुएशन में उसकी फिंगर्स की ब्लड वेसल्स प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन को यह सिग्नल मिलता है कि शरीर के उस एरिया में अब ब्लड वेसल्स मौजूद हैं ही नहीं जिसकी वजह से शरीर का वो पर्टिकुलर एरिया पूरी तरीके से सुन हो जाता है और उसमें ब्लड फ्लो लगभग ना के बराबर रहता है डराने वाली बात यह दोस्तों कि ये डिसीज दो साल तक या फिर लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस डिसऑर्डर या फिर फिनोमिना को काफी ज्यादा रेयर और अजीब भी माना जाता है फैक्ट नंबर फाइव दोस्तों सीरीज में मैंने आपको अलग अलग देशों के बहुत सारे सीक्रेट्स तो बताई हैं और उसी की टच पर ही दोस्तों आज मैं आपको यूएसए का एक और सीक्रेट बता ही देता हूं क्या आपको पता है कि यूएसए के बड़े बड़े स्कूल्स ऑफिस हॉस्पिटल्स और यहां तक कि बैंक्स को भी कुछ इस तरीके के इन्फ्लेटेबल बैलून स्ट्रक्चर का यूज करते हुए बनाया जाता है दरअसल दोस्तों इस अमेजिंग स्ट्रक्चर को सबसे पहली बार इस पूरी दुनिया के सामने साल दो में यूएसए की एक कंपनी मोनोलिथिक डोम के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन तरीके की बैलून स्ट्रक्चर्स को पीवीसी कोटेड पॉलीएस्टर और नायलॉन का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे इनको फुलाकर इनकी प्रॉपर शेप में इनको लाया जाता है ये चंद ही मिनट्स में सूख कर एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं कंपनी का दावा है दोस्तों कि इन तरीके की बिल्डिंग्स को बेहद ही कम समय और बेहद ही कम खर्च में तैयार किया जा सकता है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर के समय इमरजेंसी सिचुएशन में इस तरीके के घरों को महज 12 से 15 मिनटों में बनाकर तैयार किया जा सकता है तो नो डाउट आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को आप हमारे देश में भी जरूर देखेंगे फैक्ट नंबर फोर क्या आपको बताया कि साल 2008 में ईरान ने इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सैंडविच बनाने की सोची एंड गैस वॉट उन्होंने ये कारनामा करके भी दिखा दिया लेकिन बावजूद इसके भी उनके नाम किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को नहीं किया गया जानना चाहते हैं क्यों तो चलिए आज मैं आपको वो भी बता ही देता हूं दरअसल दोस्तों अक्टूबर 2008 में ईरान के द्वारा इस पूरी दुनिया का सबसे लंबा सैंडविच बनाया गया जिसकी लंबाई पंद्रह मीटर थी लेकिन जैसे ही सैंडविच को पूरी तरीके से बनाकर तैयार किया गया वहां के लोकल सिटीजन ने मेजरमेंट से पहले ही इस सैंडविच को खाना शुरू कर दिया जिसके चलते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड तो भूल ही जाइए वहां के लोकल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने जिन्होंने इन पूरे ही सेटअप को तैयार किया था वो तक भी कभी भी आधिकारिक तौर पर इस सैंडविच को मेजर नहीं कर पाए तो मे बी आप ये कह सकते हैं कि सैंडविच भले ही दुनिया का सबसे बड़ा सैंडविच होता लेकिन कभी भी इस सैंडविच को आधिकारिक तौर पर मेजर किया ही नहीं गया फैक्ट नंबर थ्री क्या आपको बताया कि साल 2009 में एक पैरेट को फुटबॉल ग्राउंड आने से बैन कर दिया गया था लेकिन आखिर एक पक्षी को फुटबॉल ग्राउंड आने से बैन क्यों किया गया दरअसल दोस्तों ये मैच था हेडफील्ड और हर्टफोर्ड हेल्थ टीम के बीच क्वार्टर फाइनल कप का जहां पर मैच देखने के लिए एक महिला आयरिनी कैरिगन अपने पैरेट मीटू के साथ पहुंची 
लेकिन दोस्तों जैसे ही मैच शुरू हुआ इस पैरेट ने रेफरी की विसलिंग की हुबहू कॉपी करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से ग्राउंड पर मौजूद प्लेयर्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा जिसके चलते हुए मैच को बीच में रोककर इस पैरेट को तुरंत ही ग्राउंड से बाहर किया गया साथ ही साथ इस पैरेट को दोबारा से ग्राउंड आने पर भी प्रतिबंधित कर दिया गया और ये अपने आप में काफी ज्यादा अजीब घटना थी जहां पर सिर्फ एक पैरेट की विसलिंग से ग्राउंड पर मौजूद सभी प्लेयर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे फैक्ट नंबर दोस्तों वाला स्थापित कर दिया है सच में गर्व होता है इंडियन यूथ पर फैक्ट नंबर वन पढ़ते समय हर नब्बे मिनट के बाद हमें क्यों रुकना चाहिए असल में दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल या फिर वीडियो देखी होंगी जिसमें यह बताया जाता है कि पढ़ाई करने के समय हर 90 मिनट के बाद हमें कुछ ना कुछ देर का रेस्ट लेना चाहिए लेकिन आखिर ऐसा क्यों असल में दोस्तों इस चीज को जानने के लिए हमें साल 2000 में जाना होगा जब यूएसए में की गई रिसर्च से यह बात पूरी दुनिया के सामने आई कि ह्यूमन ब्रेन का अटेंशन स्पेन महज 12 सेकंड का होता है यहां पर यह ध्यान जरूर रखिएगा कि आपका अटेंशन स्पेन आपके फोकस स्पेन से पूरी तरीके से अलग होता है असल में दोस्तों जब भी हम किसी भी चीज पर फोकस करते हैं तो उस समय पर भी हमारा ब्रेन अंदर ही अंदर बहुत सी चीजों को प्रोसेस करता रहता है यानी कि जिस समय पर आप बेहद ही फोकस के साथ किसी भी चीज को पढ़ रहे होते हैं आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली अंदर ही अंदर काफी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और जब ये सोच आपके फोकस पर हावी होने लगती है तो हमें पढ़ते पढ़ते हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट फ्रेंड्स या फिर अलग अलग चीजें याद आने लगती हैं और ये सारी चीजें हमारे फोकस स्पेन के अंदर आती है तो वही दोस्तों बात अगर अटेंशन स्पेन की की जाए तो अटेंशन स्पेन का मतलब होता है कि हमारा ब्रेन कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली सिर्फ एक ही चीज पर फोकस्ड हो और हमारे ब्रेन का यही स्पेन साल दो में महज बारह सेकेंड था तो वही दोस्तों जब साल दो में दोबारा से रिसर्च की गई तो हमारे ब्रेन का अटेंशन स्पेन बारह सेकेंड से घटकर महज एक 8.25 सेकंड रह गया, जिसका कारण हमारा गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना और हमारी लाइफस्टाइल को बताया गया तो वहीं दोस्तों अभी कुछ देर के लिए इस डेटा को साइड में रखते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये 90 मिनट का क्या चक्कर है असल में दोस्तों नॉर्मल सिचुएशन में एक ह्यूमन ब्रेन अप्रोक्सीमेट हर सेकंड 11 मिलियन बिट इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जिसके लिए उसको काफी ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है जिसको वो हमारी बॉडी से कंज्यूम करता है तो वहीं दोस्तों जैसे हम किसी भी चीज पर फोकस करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा ब्रेन और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में डेटा को प्रोसेस करना शुरू कर देता है ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कम समय में स्टोर करने के लिए ब्रेन को और बड़ी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है एंड ऑफकोर्स वो इस एनर्जी को भी हमारी बॉडी से ही कंज्यूम करता है अब दोस्तों इस सिचुएशन में हमारी बॉडी में दो प्रोसेस एक दूसरे के पैरल चलती है पहला हमारी बॉडी के द्वारा फूड से एनर्जी को जनरेट या कन्वर्ट करना और दूसरा उस एनर्जी को ब्रेन के द्वारा कंज्यूम करना अब दोस्तों जैसे ही हम बहुत ज्यादा फोकस के साथ किसी भी चीज को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमारे ब्रेन का एनर्जी कंजम्पन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारी बॉडी की एनर्जी जनरेटिंग क्वांटिटी सेम ही रहती है जिसके चलते ये माना जाता है कि अप्रोक्सीमेट हर 90 मिनट के बाद ब्रेन को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है जितनी उसे डेटा को प्रोसेस करते समय रिक्वायर्ड होती है और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि हर 90 मिनट के बाद आपको कम से कम बीस मिनट का रेस्ट लेना चाहिए जिसमें हमारी बॉडी दोबारा से ही एनर्जी को रिकवर कर लेती है सो so फाइनली अब आप इस नब्बे मिनट के चक्कर को भी जानते हैं आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेज पर लगी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा साथ ही साथ दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वहां भी मैं शॉर्ट शॉर्ट फैक्स की वीडियो क्लिप्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूं एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों जय हिंद